So, wir sind froh, Ihnen heute hier den Chateau vk Ostern präsentieren zu können. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Mein Französisch ist nicht so gut. Chateau vk Ostern. Okay. Hat, hat fast gepasst. Hat fast ja. gepasst. Ähm, da sind wir relativ stolz, dass wir den überhaupt bekommen haben, weil wir haben hier einen gereiften Bordeaux. Genau, einen gereiften Bordeaux. Vor allem einen klassischen Bordeaux. Mhm. Bordeaux ist ja inzwischen, steht für dichte, konzentrierte Weine mit einem hohen Alkoholgehalt von 14 Prozent oder höher in, in, in äh, vielen Fällen. Und hier haben wir wirklich einen, einen klassischen Bordeaux im Alkohol mit 12,5 Prozent. Äh, klassische Struktur und deshalb auch eine lange Lagerfähigkeit, mhm. was ich bei Bordeaux sehr, sehr schön finde. Ja, Bordeaux muss ich ein bisschen, sag ich mal, auch abheben von den sogenannten Bordeaux, Bordeaux Blends aus Kalifornien, aus, ähm, vielleicht aus der Toskana auch, von, dem, aus, von der Küste. Muss individuell sein, sonst ist es austauschbar. Mhm. Und das liebe ich am Bordeaux. Deshalb waren wir echt froh, als wir das angeboten bekommen haben. Äh, auch ein ausgezeichneter Wein, das heißt auch viele internationale Preise und Punkte eingeheimst. Und da was in dieser Reife zu bekommen, ist natürlich wunderschön. Ja, man sieht es schon an der Farbe, ne? dass das nicht gerade erst auf die Flasche gezogen genau. wurde. Bordeaux ist ja unterteilen viele Satelliten. Hier sind wir im Listrac Medoc. Mhm. Ähm, ja, die Böden sind hier sehr vom Kies, Leben und ähm, Ton und Kalk ähm, praktisch dominiert. Mhm. Das haben wir auch, äh, würden wir gleich äh, in der Nase haben, ein wirklich äh, sehr differenziertes Aroma. Von der Farbe sieht man hier schon, das ist ein, ein noch relativ ähm, dichtes Rubin, mhm. aber mit einer leichten Randaufhellung, mhm. was ganz, ganz normal ist. Äh, leichter, ja, leichte, leicht, leichter Reiferand aufgrund des Alters. Wir sprechen jetzt von einem Wein, der jetzt zehn Jahre praktisch schon auf dem Buckel hat. Aber auch noch ein bisschen Potenzial. Ja, hat auch noch Potenzial, natürlich. Das ist ein Wein, den kann man jetzt äh, bis, sag ich mal, 2020 ohne Probleme weglegen. Mhm. Ja, und die Nase, klassisch Bordeaux. Das ja. ist klassisch Bordeaux, das ist, ja. Hier haben wir von Cassis über rote Paprika, über sehr, sehr konzentrierte Kirscharomatik, Minze, dann diese Zedern, Holzaromen, das wird mhm. Mal den Barrick ausgebaut, übrigens mhm. fast gleiche Teile Merlot und Cabernet, mhm. ein bisschen mehr Merlot äh, als Cabernet, aber relativ gleich. Und da haben wir wirklich äh, auch diese, diese, diese Kiesstruktur, dieses, sage ich mal, leicht nach Bleistift, Grafit riechende, mhm. ja, pfeffrige Noten, Nelke, also wirklich ein sehr, sehr facettenreiches Vogel, da könnten wir jetzt wirklich noch fünf Minuten über die äh, Nase mhm. uns unterhalten. Das ist so ein immer, fan ist wie du. Genau, und weil irgendwie was Neues kommt, gerade bei gereiften Wein, ja, die mhm. Komplexität einfach dazu nimmt, mhm. ja, bei Weinen, die äh, Potenzial haben. Jetzt kommt so ein bisschen Kardamom noch mit, also wirklich macht sehr, sehr viel Spaß die Nase. Pfeilchen, Weißdorn mit drin, auf der floralen Ebene, also das ist ein Wein, wo man wirklich vor dem Kamin sitzen kann und wirklich nur äh, eine Stunde dran riechen, bis man den ersten Schluck nimmt. Okay. Und auch ein Gaumen, klassisch, ja. Mhm. Hat eine schöne Frucht, ist aber relativ straff angelegt, ja, ja. also eine straffe Eleganz. Er ist trotzdem vielschichtig und kein dünnes Stoff hier, also nicht falsch verstehen, 12,5 mhm. Prozent, das ist ähm, nichts Dünnes. Ja. Mhm. Er hat Druck am Gaumen. Er hat 12,5 normal. Normal, normal genau. Sagen, ja. Also der Wein hat Druck, er mhm. hat eine Finesse, Vielschichtigkeit, aber es ist halt einfach diese eleganten Straffen. Ja. Mhm. Er hat einen schönen Zug. Und das ist das, was Spaß macht. Ja. Nicht ein Wein, wo ich nach einem Glas satt bin oder nach einem, nach einem halben Glas, sondern mhm. wo ich wirklich mir vorstellen kann, eine ganze Flasche wegzutrinken. Mhm. Ja. Zu einem schönen Stück Lamm, zu einem Stück Rind, zu Ratatouille. Das, das, das puffert er alles ab durch das Finesse, durch das nicht zu schwere. Ähm, also ich finde es großartig mhm. ja, und äh, ich würde mir wünschen, es wird mehr Weine von dieser Art geben. Ja gut, mehr Weine von 2004 jetzt zu machen, wird schwierig. Nein, aber auch, sag ich mal, ähm, neue Jahr gegen ja, Der Trend geht dann in eine andere Richtung gerade. Und wo man ja. einfach nicht äh, noch mit Konzentration arbeitet, also muss Konzentration mhm. oder äh, vielleicht auch mal ein paar Weinberg anlegt, äh, die nicht Südost ausgerichtet sind, ja, wo man einfach ein bisschen das Kühlere reinnehmen möchte. Mhm. Also finde ich auch, weil das ist schon sehr beeindruckend, dieser, dieser so straffe Eleganz, das trifft es eigentlich genau. wirklich am allerbesten, das, das so zu so beschreiben. Genau. Ja, man, man merkt einfach diese so eine gewisse Kühle und so eine gewisse an, angenehme Art, die, die komplett durchgeht. Genau, und diese Feinmaschigkeit der Gerbstoffe. Ja, das heißt, wir haben ja wirklich Gerbstoff da. Mhm. Er ist auch noch äh, ja, er ist, er ist feinmaschig, er ist spürbar. Und das habe ich in vielen neuen ja nicht mehr. Da habe ich eher süßliche Tannine, ja, mhm. die wirklich dann das Ganze so ein bisschen rund machen und, und äh, in der Jugend schon sehr zugänglich. Ja. Hier mhm. habe ich wirklich äh, einen Wein, der jetzt erst richtig beginnt aufzumachen. Und dieses, sage ich mal, dieses Abweisende, was er in den jungen Jahren hatte, einfach ablegt und absolut in Charme und Eleganz umwandelt, mhm. was eben Bordeaux früher ausgezeichnet hat und heute immer noch äh, für mich 
Bordeaux ähm, in Reinform ist. Mhm. Jetzt hast du vorher von Bewertungen gesprochen, die er mhm. bekommen hat. Die höchste ist von Wine International mit 90 Punkten mhm. oder war es bis jetzt. Von mhm. Renault 7 hat er jetzt heute 93 Punkte bekommen. Ja gut, jetzt hat er auch eine gewisse Reife. Das ist natürlich, genau. wenn die Bewertungen werden relativ am Anfang gemacht, ist natürlich schwierig, da die komplette Laufbahn des Weines ja, wirklich mit reinzunehmen. Genau, also ich sag, für mich ist es jetzt de facto jetzt 93 Punkte. Mhm. Also nicht im Höhepunkt, der wird sich noch ein, zwei Jahre mindestens entwickeln und dann, sage ich mal, bis 2020 äh, auf dem Höhepunkt bleiben. Okay. Also ich sehe auf alle Fälle was, was viele Leute mittlerweile nicht mehr haben. Es gibt ja mittlerweile viele Leute, die keinen Weinkeller mehr haben, die sich den Wein nicht mehr in den Keller legen können und einen gereiften Wein oder einen Wein mit einer schönen Reife kann man meistens nicht kaufen. Genau, und dann noch be und bezahlbar. Genau, Wenn es oft nicht bezahlbar ist, genau. das ist bezahlbar. Ja. Weil die Weine halt immer früher verkauft werden, ja, weil sie ja trotzdem verkauft werden. Mhm. Und äh, da haben wir hier was jetzt was sehr Schönes, ein 2004er Bordeaux. Ähm, wenn die sowas mal probieren möchten, weil das ist wirklich was ganz anderes, dann können sie jetzt hier zuschlagen.